，周杰伦让台湾唱不唱不衰，你知道吗？他有关系，他听，那王力宏也可以听啊，耿博也可以听啊，为什么只有周杰伦能听？张大坤再紧一点，或者是周杰伦跟台湾快速发展关系？再紧一点，这样应该可以。好 ，maybe maybe，OK。好，我们来继续往下讲。这个关系要再紧一点，这个很好。张老板的这个个案，我们就马上可以从他的事件里面去写一个标准。到底什么事情，现在的时事跟你的产品有关系的？去想一想，每一个人应该要的点不一样，但是方法就是这样，这就是公式。所以事件正是最新的事情。比如说，嗯，好，我们刚刚讲的凤梨酥，那到底你的凤梨酥跟别家的什么不一样？想过头都给他想出来了，真的，因为很抱歉，每一个人做产品，我不是做产品的，我不会比你更了解你的产品，但是你一定能够告诉我一个你的产品跟别人不一样的故事，因为制造产品人都对那个产品有感觉。有感情嘛，所以那是每个不一样的答案。只要你能够抓住这个不同差异化，你就可以分享。然后与公众的关系，所谓与公众的关系，就是是不是折扣？那它是不是呃，大众都必须要知道的事情？比如说，现在都有一种什么口蹄疫啊，或者是某一种疫情正在发展的时候，我们家本来用鸡蛋做凤梨酥，现在用鸭蛋。有没有可能？我乱说的哈，但是这叫做公众公众的意义，就是说，如果你的新闻只是为某一个人而存在，那不叫新闻，那叫你敢送，你知道吗？它不是新闻。所谓新闻是普罗大众听到以后都有帮助的，越多人听到这件事情是会得到帮助，或者是。有感觉的，那才叫新闻。我们讲一个事情啊，就在前几年 ，SARS， 你们还记得那个 SARS 病毒吗？当时中国大陆封锁这个新闻，我记得我那时候打电话到中国去，当地的朋友是不知道有 SARS， 他们被封锁，因为共产党独立嘛，所以他们把整个世界封锁，就这个事情就一直蔓延，很多地方人开始得到 SARS 病毒。可是你知道，如果我们不赶快讲出来，死的更多，这叫新闻。这叫独家，这叫普罗大众不能不知道的事情。所以，我们当然做新闻也要有点道德吧。就是说，如果我今天做这个新闻只是为了某一个人好，那抱歉，他其实那个面向太小。那种大概是在记者真的很无聊的时候可以做。可是，请你的新闻是真的对大家有帮助。比方说，我为什么我是一个良心的商人，我卖这个凤梨酥不仅是卖好吃，我还卖卫生、卖健康、卖什么某一种成分。让它变成是你的爱心，酝酿在这个世界里的事情，它就会变成一个好新闻。好，来，我们到这里，现在几点钟？十点半。十点,十点半。好，我们休息一下，因为他们一个半钟头。那我们看一个新闻影片。来，我这边帮我处理一下。